സാർ മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കകാലം തൊട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഉള്ളിപ്പേഴുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ താങ്കൾ പുതിയ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് സെല്ലോഡ് ഷഫ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതു തലമുറയ്ക്ക് ഈ ഈ ഈ ഒരു കാലത്തെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലായതിന് ശേഷം കുറേ കൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഈസിയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരാനും സിനിമ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് കാരണം ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വന്നിട്ട് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ് പിന്നെ ഫിലിം പോലെ നമ്മൾക്ക് അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ നമുക്ക് വന്നിട്ട് കാർഡ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സ്റ്റോറി ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അത് മ്യൂസിക്കൽ ഇത് ചെയ്യാനും എല്ലാ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അത് സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് എന്താ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഷുവറായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ എടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റിഹേഴ്സലാണെങ്കിൽ പോലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൂട്ടുക പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ട് തന്നെ പല ആംഗിളിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഇത് വേണമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റായിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ അല്ലെ ലൈറ്റിൽ നമുക്കതൊക്കെ ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് അത് കട്ട് ചെയ്യില്ല കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് നമുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് നമുക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പോസിബിൾ യുഗത്തിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് എടുക്കുക കൊള്ളാമെങ്കിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കളയുക എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നല്ല ലൈറ്റിങ്ങിൽ നല്ല എക്സ്പ്രഷനുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുതരം പരീക്ഷണം പോലെ തന്നെ കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അത് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൽ പല മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കളർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതില്ലാതെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷോർട്ട്സ് എടുക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് സിനിമ അതായത് ഡിജിറ്റൽ ആവുന്നതോടെ സിനിമ കൂടുതൽ ജനകീയമാകും അതായത് സിനിമ ഫിലിം മേക്കിംഗ് കൂടുതൽ ജനകീയമാകുന്നു എന്നൊരു വാദവും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സിനിമയിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നു ഫിലിം മേക്കിംഗ് രീതികളിലേക്ക് അവർ വരുന്നു ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വാദം കൂടി അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ജനകീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേനയ്ക്ക് വളരെ വില വില കുറവാണ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പേന കിട്ടുന്ന കള്ളാസ് കിട്ടുന്ന അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരുപാട് നല്ല എഴുത്തുകാരുണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അത് ജനകീയമാകുന്ന വേറെ ക്രിയേറ്റീവ് ആകുന്നത് വേറെ അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എഴുതാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം പബ്ലിഷേഴ്സിനെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നല്ല ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മുമ്പ് ഒരു ഒരു നൂറ് സിനിമ ഉണ്ടായ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ എത്രത്തോളം നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത് അത് നമ്മൾ കണ്ട് അറിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അ
അതേസമയം സിനിമാ രംഗത്തെയും സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് കാരണം എന്താ സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രം അത് സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ ആകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണികളെല്ലാം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും എല്ലാവരുമാണ് കാണികൾ അപ്പോൾ 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 അവർ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് പലർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു റിസർവേഷനോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പല മേഖലകളിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് വേണ്ട റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്ത്രീ സംവിധായകൾ കുറവാണ് വളരെ കുറച്ച് പേരെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റാണ് ഒന്നാമത് ഒരു സിനിമ ആയിട്ട് എടു എടുക്ക എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യാനും പബ്ലിസിറ്റിക്കും തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരെടുക്കുന്ന പടത്തിന് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ കുറവാണ് അതും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് കാരണം അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പല പ്രൊഡ്യൂസറെ പോയി കണ്ട് കഥ പറഞ്ഞ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഇത് പടമായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവർക്ക് പല പ്രൊഫഷനിലുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇത്തവണത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒരു അവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും അവരുടേതായ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് സിനിമ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സിനിമകളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേണം അവർ തീരുമാനിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചെയ്ത സിനിമകൾ കുറവായിട്ട് എത്തിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല സിനിമ അല്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ കാരണം എത്ര സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സിനിമകൾ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ നിലപാട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ വി എഫ് എക്സ് ആണ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതേസമയം പഴയകാല സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാളങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ആണ് സാറേ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില്ല് വെച്ചിട്ട് പാളം തിളങ്ങുന്ന എഫക്റ്റൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് അത് വി എഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം വളരെ ചെറിയ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും അവർ വന്നിട്ട് വി എഫ് എക്സിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അത് എളുപ്പം വഴിയാണ് മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല ഷൂട്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലതും ഇപ്പോൾ റിയൽ ഇപ്പോൾ മിനിയേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മിനിയേച്ചേഴ്സ് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് മിനി മിനിയേച്ചർ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അതിന് കുറച്ച് അതിന് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും വന്നിട്ട് അത് വി എഫ് എക്സിന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളും എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വി എഫ് എക്സിൽ വന്നിട്ട് അതൊരു ഈസി വേ ഔട്ടായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇത് പോലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഒരു 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 ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പോകുന്ന അത് ഒരു പഴയ കാലത്തെ സിനിമയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മരച്ചില്ലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് മതി അത്രയും അത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം പക്ഷേ അത് ചെയ്യില്ല അത് അത് വി എഫ് എക്സുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും അത് അവർ അവരത് ഇറേസ് ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള രീതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വി എഫ് എക്സ് എന്ന് ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റണ്ട് സീനിലും മറ്റേതിലൊക്കെ ഈ റോപ്പൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഫൈറ്റൊക്കെ മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല മുമ്പ് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ആ റോപ്പ് ഷോട്ട് കാണുകയുള്ളൂ കാരണം റോപ്പ് കൺസീൽ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് ശരിക്കും അത് മാസ്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആയിട്ട് കളർ മാച്ച് ചെയ്ത് റോപ്പ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ റോപ്പ് ഉപയോ
ഇപ്പം പല സിനിമകളും ത്രീ ഡി എന്ന പേരിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ത്രീ ഡിയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല ത്രീ ഡിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോബോ റോബോട്ട് മാത്രമാണ് റിയലായിട്ട് ത്രീ ഡിയിൽ ചെയ്തത് കാരണം ത്രീ ഡിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അതിക്ക് രണ്ട് ക്യാമറ വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയൽ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നെറ്റീവ് ത്രീ ഡിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താലേ അത് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും കട്ടൗട്ട് പോലെ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതില്ലാതിരിക്കാൻ ത്രീ ഡിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഡ്സ് തന്നെ കാണണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ അത് അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ആണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻസും റെഗും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറേ കുറെ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് സാധാരണ ഇതിനേക്കാളും ഡബിൾ കോസ്റ്റ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എല്ലാം ഡബിളായിട്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കൂടി സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസസ് എല്ലാം തായ്ലൻഡിലാണ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ കേച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഷൻ മാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം നിരവധി ഹിന്ദി തെലുങ്ക് സിനിമകൾക്ക് തമിഴ് സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ടീമാണ് അവിടെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് വർക്കും സെറ്റ് വർക്കും ബാലൻസ് വർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് സിനിമയിലെ ദിലീപിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ദിലീപിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു മജീഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഒരു മജീഷ്യൻ വന്നിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്തിലെ മാജിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു മജീഷ്യൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങയുടെ മകളെ സ്നേഹിച്ച് അത് കാരണം പുള്ളിയെ പുറത്താക്കും പുറത്താക്കിയിട്ട് പുള്ളി അത് വേറെ ഒരു വലിയൊരു മോഡേൺ മജീഷ്യൻ്റെ കീഴിൽ ശിഷ്യത്വം ശിഷ്യനായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മാജിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഫാൻറ്റസിയും മാജിക്കും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാജിക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ പുള്ളി കുടുങ്ങി പോകുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി മറ്റൊരു മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാതൻ പോലെ ഒരു വിസ്മയം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ ഒരു നല്ല ഒരു വിഷ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്